ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಹೀಲಿಂಗ್ ಅರ್ತ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರಾದ ನವನೀತ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೊಳಕೆ ರೋಗ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವಾಗ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಮೊಳಕೆ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಬರೋ ಕಾರಣ ಏನು ಓಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲ್ಯಾಟಿನಲ್ಲಿ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾವು ಮೊಳಕೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಅಥವಾ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಮರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಮರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಹೆಮರಾಯ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಪೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಮರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲದರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಾವು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗುದದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಗಂಟಿನಂಥ ಅಂಶ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಮರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೊಳಕೆ ರೋಗ ಅಥವಾ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಅಥವಾ ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕಾಮನಾಗಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇದೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗುದದ್ವಾರದಲ್ಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಿ ಅವುಗಳು ಉಬ್ಬುತ್ತವೆ ಆ ಉಬ್ಬು ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿ ಒಂದು ಗಂಟಿನಂಥ ಆಕಾರ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಟು ಗ್ರೇಡ್ ತ್ರೀ ಗ್ರೇಡ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಅದೇ ಪೈಲ್ಸ್ಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಉಂಟಾದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಳಗೂ ಹೊರಗಡೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ಪೈಲ್ಸ್ಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ರಕ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡ್ರೈ ಪೈಲ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಗಂಟು ಮಾತ್ರ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂಥದ್ದತ್ತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಕ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ ಅದು ಸಂಚಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ರೋಂಬೋಸ್ಟ್ ಹೆಮರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗುಲೇಟೆಡ್ ಹೆಮರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಪೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಪೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳಿರ್ತದೆ ನಾವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉರಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೋಳೆಯಂಥ ಒಂದು ಅಂಟಿನಂಥ ಸ್ರಾವ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರೀ ಗಂಟುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೋಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅತಿಯಾಗಿ ನೋವು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರ್ತದೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ
ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಗ್ನಿಕರ್ಮ ಅಥವಾ ಕಾಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಂತಗಳು ಮೀರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆನೂ ಇದರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಗಂಟುಗಳು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಯಾವ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೌದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಈ ಪೈಲ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ತದೆ ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ಬೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾರಕರ್ಮ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಕ್ಷಾರಕರ್ಮ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಔಷಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅದರ ಬಸ್ಮಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಕ್ಷಾರವನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಒಂದು ಆಲ್ಕ್ಲೈನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಆಲ್ಕ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಆಲ್ಕ್ಲೈನೇಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೈಲ್ಸ್ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೈಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಅದು ಕ್ಷರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಕ್ಷಾರ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಕ್ಷಾರ ಸೂತ್ರ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇದೇ ಕ್ಷಾರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಾರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ನೂಹಿ ಕ್ಷೀರವನ್ನು ಕ್ಷಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಹರಿದ್ರ ಅಥವಾ ಟರ್ಮರಿಕನ್ನು ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಫಿಶ್ಟುಲ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಫೈಲ್ಸಿಗೂ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೈಲ್ಸಿಗೂ ನಾವು ಈ ಕ್ಷಾರವನ್ನು ಕ್ಷಾರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅಪ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗೋದು ರೋಗ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅದು ಇದು ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸರ್ಜರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರೇ ಹೌದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿವೆ ಹಾಗೂ ವಿವರವಾದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನಾಲೆಜನ್ನು ನಾವು ಓದಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕ್ಷಾರ ಕ್ಷಾರಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಬೇಷಜ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೊಡಾಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವಾಗ ಫಿಶ್ಟುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಫಿಶ್ಟುಲಾ ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದಲ್ದರೆ ಫಿಜರ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ಪೈಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೌದು ಫಿಶರ್ ಫಿಶ್ಟುಲಾ ಮತ್ತು ಪೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗುದದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಫಿಶ್ಟುಲಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೈಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಫಿಶರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬರೀ ನಮಗೆ ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಹೀಟ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರು ಅಥವಾ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಅವರ ಗುದಭಾಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಏನಲ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್
ಹೌದು ಆಸ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಫಿಶರ್ ಮತ್ತು ಫಿಶ್ಲೋಕು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪುನ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ರಿಪೀಟೆನ್ಸಿ ಆಗೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೂ ಫಿಶ್ಲೋಕ್ಕಂತೂ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಕ್ಷಾರಸೂತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾವು ತುಂಬ ಸರಿ ಫಿಶ್ಲೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಫಿಶ್ಲೋಕ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾರಸೂತ್ರ ಅನ್ನೋ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಪುನಃ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇವಾಗ ಪಥ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪಥ್ಯನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಏನೋ ರೆಕ್ಟಲ್ ತೊಂದರೆ ಇರುವಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ ಏಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎರಡು ಲೀಟ್ರಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಅವರು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಅವ್ರು ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆಯಂಥ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮತ್ತು ವಾಕಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೂ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕುಳ್ತಿರೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನೋರೆಕ್ಟಲ್ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ಫಿಶ್ಟುಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಅವರ ಡಯಾಬಿಟಿಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಇರುವವರು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಡಯಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಸೇವಿಸಿ ಅವರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಿಂದಲ್ಲಾಗಿ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನಃ ಪುನಃ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋದು ಮತ್ತು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳು ಒಳಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟೆನ್ಸ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದ ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳೋದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನ ಚಲನೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಯಾವುದು ಸೇವಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಬೇಕ್ರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೈದಾ ಮೈದಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಫುಡ್ ಮೇಕರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮೈದಾದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂಥ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಾವು ಈಗ ಹೊಸ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾರಿನಂಶ ಅಥವಾ ಫೈಬರ್ ಡಯಟ್ ಇರೋದರಿಂದ ಈವನ್ ಕೋಲೋರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ನಾರಿನಂಶ ಇರುವಂಥ ಫುಡ್ಗಳು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದು ಪೈಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅರ್ತ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಚಿಕೆ ಮುಗಿಸುವಂಥ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ 